जिसगुलट्स मन असुस्थतार हाथ पागल है एक कथा अपने चेहरा डेट मैटर मैटर हम सुस्थ आना मन भलो आना विशेष जरूरी कारण रही है तीन टाइम मोरल और इथिकल रिजन Accident at work can lead to serious injury and even death. Legal reason: the legal argument concerning the employee's duty of care in criminal and civil law. Third number is financial reason: cost of accident. The third reason, I told you, the third reason is our profession. Due to any one of these engineering background, our one of these different background is there. श्रमिक संख्या प्राथमिक चिकित्सक चिकित्सा सरजाम कैमरास्टल करते हैं तो साधारण ढाका शहरे कैमरा इन्स्टलेन रेट अपना सहपाठी इलेक्ट्रिक शक खे शक खे कि पड़े जाए पड़े गेले की एक दिन इनकाम कत छो दो जन मिले क्ज कर ले पांच हजार टाक पेत तो अपनी जो क्षेत्र कस्टिंग जिसमें 
ফার্স্ট হচ্ছে এ ক্লিয়ার হেলথ অ্যান্ড সেফটি পলিসি এ ওয়েল ডিফেন্ড হেলথ অ্যান্ড সেফটি অর্গানাইজেশন এ ক্লিয়ার হেলথ অ্যান্ড সেফটি প্ল্যান দ্য মেজারমেন্ট হেলথ অ্যান্ড সেফটি পারফরমেন্স দ্য অডিট রিভিউ অফ হেলথ অ্যান্ড সেফটি পারফরমেন্স তো এইখানে যে পাঁচটা বিষয় যে এ ক্লিয়ার হেলথ অ্যান্ড সেফটি পলিসি তো এই পাঁচটা বিষয় যদি আমি রিভিউ দিতে যাই তাহলে বলতে হবে ধরেন এই যে আমরা যে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করব বা যে ইন্ডাস্ট্রির আপনি কাজ শিখতে আসছেন সেই ইন্ডাস্ট্রিতে একটা ক্লিয়ার হেলথ অ্যান্ড সেফটি পলিসি থাকবে এক কথায় যে ইন্ডাস্ট্রিতে যে যে আছেন সেই ইন্ডাস্ট্রির কিন্তু একটা করে ক্লিয়ার হেলথ অ্যান্ড সেফটি পলিসি থাকে অ্যাজ এক্সাম্পল আপনি যদি ডক্টর হন তাহলে আপনার জন্য কি গ্লোভস হবে অবশ্যই মেডিকেল গ্লোভস গুলো হবে হাতে যে গ্লোভস পরে অপারেশন করবেন বা রোগী দেখবেন সেটা অবশ্যই মোটা হবে না মোটা হলে কি হবে সেটা হবে না ধরেন আপনি সেম ওয়েতে আপনি কি করতেছেন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতেছেন সেক্ষেত্রে তো আপনার ওই ওই গ্লোভস পরলে হবে না আপনাকে এমন গ্লোভস পরতে হবে যেখানে হচ্ছে কেমিক্যাল আপনার হাতে লাগবে না ঠিক আছে আবার পাতলা গ্লোভস পরলেও নষ্ট হয়ে যেতে পারে ধরেন আপনি গরম ফ্যাক্টরিতে লোহার লোহার জিনিসপত্র গরম লোহার রড নিয়ে কাজ করেন সেক্ষেত্রে তো আপনার পাতলা জিনিস পড়লে হবে না বা হচ্ছে ইলেকট্রিক কাজ করতেছেন সেক্ষেত্রে তো ডক্টরের গ্লোভস পড়লে হবে না অবশ্যই ইলেকট্রিক গ্লোভস পড়তে হবে এক কথায় যে যে ইন্ডাস্ট্রিতে আছি আমরা সেই ইন্ডাস্ট্রিতে যে জিনিসগুলো দরকার সেই জিনিসগুলো আমার ফলো করতে হবে তো অবশ্যই এই জন্য একটা ক্লিয়ার হেলথ অ্যান্ড সেফটি পলিসি সেফটি পলিসি থাকবে যেহেতু আমরা ইলেকট্রিসিটি নিয়ে কাজ করব ক্যামেরার কাজটা ইলেকট্রিসিটির ভিতরে পড়ে সে জন্য আমরা কি করব ইলেকট্রিসিটির হাত থেকে বাঁচার জন্য যে সকল সেফটি দরকার সে সকল সেফটি আমরা মেনটেন করব যেমন সেফটি শু তারপর হচ্ছে ইলেকট্রিক হ্যান্ড গ্লোভস যেটা পড়লে ইলেকট্রিক তার ধরলে শখ খাবে না এই জিনিসগুলো প্লাস অন্যান্য জিনিসগুলো আমরা ব্যবহার করব তো এইখানে এই প্ল্যানগুলো থাকবে মেজারমেন্ট থাকবে তারপর লাস্টে কি হবে অডিট এবং রিভিউ কিরকম ধরেন অডিট এবং রিভিউটা কিরকম ধরেন আপনি কোনো প্রজেক্ট পেলেন তো প্রজেক্ট কিভাবে পাবেন প্রজেক্টে পাওয়ার আগে যেহেতু এগুলো ইনস্টলেশন রিলেটেড কাজ অবশ্যই আপনাকে আগে সাইটটা ভিজিট করতে হবে যে আপনি কোথায় ক্যামেরাটা লাগাবেন হ্যাঁ যদি আপনার ওয়ালের পাশে বা হচ্ছে বিল্ডিংয়ে ঝুলতে হয় সেক্ষেত্রে তো আপনি এই কম রেটে কাজ করবেন না যে পাঁচশো সাতশো টাকায় কাজ করবেন না সেক্ষেত্রে আপনার ইনস্টলেশন চার্জ বাড়বে তারপর কি লাগবে যে আপনার ধরেন আপনি যদি ভিজিট না করেন তাহলে কিন্তু মেজার করতে পারবেন না যে কোন স্থানে আপনার কোন ক্যামেরাটা দরকার বা আপনার কতটুকু কেবল লাগবে বা ডিস্টেন্স কতটুকু এগুলো কিন্তু আপনি ভিজিট ছাড়া মেজার করতে পারবেন না তো মেজার আমরা ভিজিট করলে কি হয়ে যাবে আমরা ওইখানে কিভাবে কাজ করতে হবে কিভাবে কি কি অসুবিধা হতে পারে সেগুলো কিন্তু আমরা তখন ক্যালকুলেশন করে ওভারকাম করে আমরা কিন্তু যাব যেমন বিল্ডিংয়ে যদি ঝোলা লাগে তাহলে তো অবশ্যই আমার ঝোলার জন্য জিনিসপত্র নিয়ে যেতে হবে রশি নিয়ে যেতে হবে বা বড় মই নিয়ে যেতে হবে হ্যাঁ তো এইভাবেই হচ্ছে আমার হচ্ছে কি হচ্ছে একটা হেলথ অ্যান্ড সেফটি রিভিউ হচ্ছে বা অডিট হচ্ছে হওয়ার পরে আমরা এগুলো নোট ডাউন করব কারণ কি ধরে নিচ্ছি যে আপনারা কেউ এখানে অনেকেই হয়তো বা বিজনেস করেন বা করবেন বা অনেকে অনেক বড় কোম্পানিতে যাবেন ধরেন আপনি একটা প্রজেক্ট কিন্তু দিনে কিন্তু চার পাঁচটা প্রজেক্টও হতে পারে বড় কোম্পানি হলে ধরেন এক প্রজেক্টে আমি যে আপনি যে হচ্ছে আপনি ভিজিট করে আসলেন তো ভিজিট করে আসে যা পাইছেন সেটা যদি নোট ডাউন না করেন তাহলে দেখেন যে পরের দিন যে আপনি যাবেন এরকম কোনো গ্যারান্টি নেই পরের দিন আপনি ইমার্জেন্সি অন্য জায়গায় কাজ করতে পারেন বাট আপনার যখন নোট ডাউন করা থাকবে তখন কিন্তু আরেকজন গেলেও কিন্তু সেটা ক্লিয়ার হবে কাজটা উঠাই দিয়ে আসতে পারবে কারণ কি আপনার নোট ডাউন করা ছিল সে এটা ফলো করছে ওকে তো এইভাবে আমরা হচ্ছে এই পাঁচটা যদি জিনিস মেনটেন করি তাহলে হচ্ছে এটা হবে ফাইভ কি ইলিমেন্টস অফ ইনভলভ ইন সাকসেসফুল হেলথ অ্যান্ড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তাহলে সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম মেনটেন করতে গেলে মোটামুটি আমাদের এই পাঁচটা জিনিস ফলো করতে হবে তারপরে এখানে অলমোস্ট ডিসকাসে চলে এসছে যে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট প্রসেস তার মানে রিস্ক কমাইতে গেলে আমার কি করতে হবে ফার্স্ট হচ্ছে হেজার্ড আইডেন্টিফিকেশন পার্সোনাল অ্যাট রিস্ক ইভলিউশন অফ রিস্ক লেভেল রিস্ক কন্ট্রোল রেকর্ড অফ রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট ফান্ডিং মনিটরিং অ্যান্ড রিভিউ ফার্স্ট হচ্ছে হেজার্ডটা আইডেন্টিফিকেশন যেমন আমি বললাম আমার বিল্ডিংয়ে ঝুলতে হবে তো এটা একটা হেজার্ড তো ঝুলতে হলে কি করতে হবে এখানে পার্সোনাল কি রিস্ক আছে আপনার কি রিস্ক আছে আপনি ঝুলতে হলে কি হবে আপনাকে রশি লাগাইতে হবে পড়ে গেলে আপনি মারা যেতে পারেন বা হাত পা ভেঙে যেতে পারেন সেক্ষেত্রে এটা আপনার রিস্ক তাহলে কি এই রিস্কে
প্লাস মনিটরিং এবং রিভিউ দিব তো হ্যাজার্ডটা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন আপনি ক্যামেরার কাজগুলো অনেক সময় কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে যদি ক্যামেরার কাজ পান সেখানে কি হবে আপনি যদি ড্রিল করেন যেহেতু ক্যামেরাটা ড্রিল করে আপনি সেট আপ করতে হবে সেক্ষেত্রে কি হবে ড্রিলের সময় যদি নিচে কোনো দাহ্য বস্তু থাকে তাহলে কি হবে আপনি ড্রিল করার সময় যদি আগুনে ফুল কি পড়ে নিচে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে যাবে বা বিস্ফোরণ ঘটতে পারে ঠিক আছে তাহলে এটা একটা ধরনের রিস্ক হ্যাঁ আবার ধরেন হচ্ছে অনেক সময় হাই রাইস বিল্ডিং এ আন্ডারগ্রাউন্ড থাকে মাটির নিচে দুইটা তিনটা চারটা ফ্লোর থাকে ঠিক আছে ওই ফ্লোরে আপনার নিচেও ক্যামেরা লাগাইতে হয় তো এইখানে গেলে একটা অসুবিধা হয় যে অনেক ফ্লোরে অনেক অন্ধকার থাকে নিচে অক্সিজেন পৌঁছায় না প্লাস হচ্ছে অনেক ড্রাইভার কি করে নিচে টয়লেট করে দেয় কিছু হচ্ছে গ্রাম্য ড্রাইভার থাকে স্টুপিড ড্রাইভার ওরা নিচে টয়লেট করে তো সাপোজ যে আপনি এই এরকম স্থানে আপনার ক্যামেরার প্রজেক্ট পেতে পারে এটা সিম্পল বিষয় তো এখানে গেলে কি হবে অনেকে দেখা যাচ্ছে ওইখানে বমি করে একদম অস্থির হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এটা এক ধরনের রিস্ক এটা একটা এক ধরনের হ্যাজার্ড তার মানে কি ওই রকম জায়গায় গেলে যাদের অক্সিজেন লেভেল কম যাদের অক্সিজেন বেশি লাগে বা হচ্ছে কম অক্সিজেনে সহ্য করতে পারেন না তারা অবশ্যই ওই রকম স্থানে কাজ করতে যাবেন না যে ওইটা সহ্য করতে পারবে তাকেই পাঠাবেন তো এইরকম ভাবে আমরা হচ্ছে আমাদের রিস্ক গুলোকে কন্ট্রোল করতে পারি তারপরে আসে হচ্ছে ওয়ার্কিং হাইটস তার মানে উপরে কাজ করতে গেলে আমার কি করতে হবে তো উপরে কাজ করতে গেলে ফার্স্ট যে বিষয়টা থাকে সেটা হচ্ছে ট্রাভেল রেজিস্টেন্স সিস্টেম এটা কি সিস্টেম ধরেন আপনি উপরে কাজ করবেন তো কাজ করতে গেলে তো আপনি মুভ করতে হবে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যেতে হবে তো যদি আপনার লম্বা কোন জায়গায় কাজ করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা ট্রাভেল রেজিস্টেন্স সিস্টেম ব্যবহার করব কিরকম এই সিস্টেমটা দেখেন একটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন যে একটা মানুষ তা সে হচ্ছে একটা সিট বেল্ট বা হার্ডনেস পরে রয়েছে সে সেই হার্ডনেসটা কোথায় কানেক্টেড দেখেন এখানে হালকা দেখেন যে একটা রশির মতো দেখা যাচ্ছে এটা একটা স্টিলের কেবল এইখানে হচ্ছে আপনার এই হার্ডনেসটা আটকানো তারা কি সে ইজিলি এই মাথা থেকে এই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত মুভ করতে পারবে মুভ করতে পারবে মুভ করলে কি হবে সে যদি কখনো পড়ে যায় তাহলে কিন্তু নিচে পড়বে না এই সেফটি প্লেসেই থাকবে তো এই যে এইরকম যে সিস্টেমটা এই সিস্টেমটাকে আমরা বলি হচ্ছে ট্রাভেল রেজিস্টেন্স সিস্টেম তো এটা হচ্ছে আমার এটা একটা স্টিলের কেবল বা যে ইলেকট্রিক যে খুঁটিগুলোতে যে টানা দেয়া থাকে এই জাতীয় কেবল তো আমার কেবলও হতে পারে বা আপনার অনেক সময় লোহার পাইপও হতে পারে যেমন গোল পাইপগুলো পাওয়া যায় এরকম অনেক জায়গায় লাগানো থাকে যেমন আমরা যদি অনেক সিঁড়ি সিঁড়িতে দেখবেন বা লিফ্টের সাইডে দেখবেন যে এক ধরনের ওই যে পাইপ লাগানো থাকে তো এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ আপনার ট্রাভেল রেজিস্টেন্স সিস্টেম ঠিক আছে টু এক সরি একটা ফোন এসেছিল তো এটা হচ্ছে ট্রাভেল রেজিস্টেন্স সিস্টেম তারপর হচ্ছে ফল রেজিস্টেন্স সিস্টেম ঠিক আছে ফল রেজিস্টেন্স সিস্টেমটা কি ধরেন আপনার উপরে কাজ করতেছেন কাজ করতে গিয়ে কি হবে আপনার কাজ করতে গিয়ে আপনি হচ্ছে সে আপনার সিট বেল্টটা বা আপনার হচ্ছে যে হার্ডনেসটা সেটা কোথাও আটকাবেন তো আটকানোর একটা নিয়ম আছে যে আপনাকে এমন পজিশনে আটকাইতে হবে যেখান থেকে আপনি পড়ে গেলে যেন মাটিতে বাড়ি না আসুন তো এখানে তিনটা দেখেন ছবি দেখানো হয়েছে তো এই এটাকে বলতেছে হচ্ছে আমরা গুড এটাকে বেটার এটাকে বেস্ট ঠিক আছে গুড সিস্টেমটা কি যে আপনি ধরেন এই যে এরকম একটা পজিশনে লাগালেন যেটা হচ্ছে আপনি পড়ে গেলে কি করবেন নিচে পড়বেন না মাটিতে পড়বেন না বাট জোরে যে বাড়ি খাবেন ওয়ালের সঙ্গে তো এই সিস্টেমটাকে গুড বলতেছি যদি এমন পজিশনে লাগান যেন আপনি পড়ে গেলে জোরে বাড়ি না খান মোটামুটি ধীরে একটা বাড়ি খাবেন সেটা হচ্ছে বেটার আর এইরকম যদি পজিশনে লাগান এটা হচ্ছে বেস্ট সিস্টেম তো এই সিস্টেমটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফল রেজিস্টেন্স সিস্টেম তারপর আর একটা হচ্ছে সেফটি নেট ফল প্রোটেকশন এটা আমরা সচরাচর দেখে থাকি যে আমাদের আশেপাশের বিল্ডিং এ হ্যাঁ আশেপাশের বিল্ডিং এ এরকম দেয়া থাকে তো এটা হচ্ছে ফল রেজিস্টেন্স সিস্টেম তো এই সরি সেফটি নেট ফল প্রোটেকশন তো এখানে এটা কেন দেয়া থাকে যে আপনি উপরের সেফটিগুলো ব্যবহার করলেন তারপরও অ্যাক্সিডেন্ট বলা যায় না হ্যাঁ তারপরও যদি কোনো মিস্টেক হয়ে যায় বা আপনি এমন একটা লোহার সঙ্গে লাগালেন 
কারণ এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস হচ্ছে বিল্ডিংটা আস্তে আস্তে পুরে যাচ্ছে তো আপনি এখন একটা লোহার সঙ্গে লাগাইলেন লোহাটা হচ্ছে ধরেন মজবুতভাবে এখনো কানেক্টেড হয়নি তো আপনি কি হতে পারেন সেখান থেকে পড়ে যেতে পারেন ঠিক আছে পড়ে গেলে কি হবে পড়ে গেলে তো বুঝতেই পারতেছেন কি হবে তো এ তখন এটার জন্য আরো এক্সট্রা প্রোটেকশনের জন্য আমাদের এই জিনিসগুলা ব্যবহার করে থাকি ঠিক আছে তারপর হচ্ছে উপরে কাজ করতে গেলে আমাদের এই মোটামুটি এই দুই তিনটা জিনিস আমরা ব্যবহার করে থাকি একটা হচ্ছে সেফটি বেল্ট একটা হচ্ছে ওয়ার্ক বেল্ট ওয়ার্ক বেল্ট হচ্ছে এইটা আর এই দুইটা হচ্ছে সেফটি বেল্ট তো এটাকে হার্ডনেস বলে আর এটাকে সেফটি বেল্ট বলে দুটাই সেফটি বেল্ট বাট এটার নাম হচ্ছে হার্ডনেস এখানে হচ্ছে দুইটা এরকম আটকানো জায়গা থাকে আপনি দুই জায়গায় আটকাইতে পারেন আর এখানে সিঙ্গেল একটা আটকানো জায়গা থাকে আর ইন্টারন্যাশনাল রুলস অনুযায়ী আপনাদের হচ্ছে ছয় ফিটের উপরে যদি ওঠেন কাজ করার জন্য ছয় ফিটের উপরে উঠলেই আপনাকে কিন্তু সেফটি বেল্ট পড়তে হবে বা সেফটি বেল্ট পরা বাধ্যতামূলক ইন্টারন্যাশনাল রুলস অনুযায়ী ঠিক আছে এই জিনিসটা মনে রাখবেন হয়তো বা আমাদের দেশে এরকম প্রচলন নেই বা আমরা কেউ মেনটেন করি না বাট ইন্টারন্যাশনাল রুলস অনুযায়ী অবশ্যই ছয় ফিটের উপরে উঠলে আপনি সেফটি বেল্ট এক কথায় ছয় ফিটের উপরে উঠলে সেফটি বেল্ট ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক তারপরে আসি হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট এইড ফার্স্ট এইড বা প্রাথমিক চিকিৎসা হ্যাঁ তো প্রাথমিক চিকিৎসা কি কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে রেজিস্ট্রিত ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে নেয়ার পূর্বে যে চিকিৎসা প্রদান করা হয় তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে এই চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা যায় বাংলাদেশ শ্রম আইন দুই হাজার ছয় উননব্বই উপধারা উননব্বই ধারার উপধারা দুই অনুযায়ী একটি কারখানায় প্রতি একশো পঞ্চাশ জন শ্রমিকের জন্য একটি প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স ও একজন প্রাথমিক চিকিৎসক নিয়োজিত থাকবে ঠিক আছে তো এই প্রাথমিক চিকিৎসার এইম এবং অবজেক্টিক বা লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে রোগীকে আকস্মিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা বা মৃত্যু ঝুঁকি মুক্ত করা রোগীর অবস্থার অবনতি রোধ করা বা অবস্থার উন্নতি সাধন করা এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট এইড বা প্রাথমিক চিকিৎসার মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য তো প্রাথমিক চিকিৎসকের মূল দায়িত্ব কর্তব্য কি কি থাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া সবসময় বক্সের চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ওষুধ পরিপূর্ণ রাখা একজন প্রাথমিক চিকিৎসকের যে সকল মানবিক গুণগুলো থাকা উচিত তা হল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ধৈর্য উপস্থিত বুদ্ধি দায়িত্ববোধ উন্নত মন মানসিকতা শৈল্পিক নিপুণতা এবং নিজেকে ডক্টর মনে না করা তো আপনারা এখানে যারা আছেন আপনাদের যদি কখনো সুযোগ হয় আপনারা অবশ্যই প্রাথমিক চিকিৎসার যদি সুযোগ হয় প্রাথমিক চিকিৎসার উপরে একটা ট্রেনিং করে নেবেন ঠিক আছে আপনাদের নিজ নিজ জেলায় খোঁজ নেবেন দেখবেন যে হচ্ছে আর এমপি রুরাল মেডিসিন প্র্যাকটিশিয়ান এরকম একটা কোর্স আছে যেটা হচ্ছে সিভিল সার্জন করাই আপনারা চাইলে এই কোর্সটা করতে পারেন ইভেন এই কোর্সটা করলে অনেক কিছু শিখবেন প্লাস আপনি হচ্ছে ডাক্তারিও করতে পারবেন ঠিক আছে আপনি প্রেসক্রিপশন করতে পারবেন আপনার নামের আগে ডাক্তার ইউজ করতে পারবেন ঠিক আছে এই কোর্সটা করলে আপনার আইনি কোনো জটিলতা নেই আপনিও রোগী দেখতে পারবেন তবে কিছু লিমিটেশন আছে যেমন অপারেশন তারপর অ্যান্টিবায়োটিক লেখার ক্ষেত্রে যে ডাক্তার হলেও আপনি কিন্তু সব কিছু করতে পারবেন না যেটা হোক প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে পারবেন এটা হলো মেন কথা বা ডাক্তারি করতে পারবেন প্রেসক্রিপশন করতে পারবেন তো বেসিক ইকুইপমেন্ট ফর দ্য এম এফ আর মেডিকেল ফার্স্ট রেসপন্ডার বেসিক পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট যেটা পিপিই এই পিপিইটা হচ্ছে আপনার এই যে ডক্টররা যেগুলো ব্যবহার করে সেগুলোকেও পিপিই বলায় ডাক্তারদের জন্য এগুলো ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য আলাদা তার এক এক সেক্টরের জন্য এক এক রকম তো এটার ভিতরে মেনলি থাকে হচ্ছে ল্যাটেক্স গ্লোভস তার হ্যান্ড গ্লোভস পার্সোনাল মাস্ক আয় প্রোটেকশন গ্রাউন্ড সিপেয়ার মাস্ক এই তিনটা হচ্ছে মূলত ফার্স্ট দরকার প্রাথমিক পর্যায়ে 
তারপরে এগুলো হচ্ছে বেসিক ইকুইপমেন্ট ফর প্রি হসপিটাল কেয়ার এটা যেটা বললাম যে একশো জন শ্রমিকের যদি বেশি হয় বা একশো জন যদি শ্রমিক থাকে সেখানে এই জিনিসগুলো আপনার থাকতে হবে ওকে এই জিনিসগুলো আপনার থাকতে হবে তারপরে আসে হচ্ছে আমার ফায়ার অ্যাওয়ারনেস এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমাদের দেশে এখন বর্তমানে ঢাকা সিটিতে বা বিভিন্ন সিটিতে এমনভাবে বিল্ডিং হয়েছে হাই রাইস যেখানে হচ্ছে যখন আগুন লাগা শুরু করে এখন মুহূর্তে আগুন লাগা শুরু করে যেখানে প্রোটেকশন ব্যবস্থা নেই বললে চলে এটার কারণ হচ্ছে আমরা হচ্ছে সাধারণ পাবলিক আমরা যেখানে সেখানে টাকা পয়সা দিয়ে বিভিন্ন অনুমোদন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ইলিগাল কাজকর্ম করি বাট একবারও চিন্তা করি না যে এই ইলিগাল কাজ করতেছি আজকে হয়তো বা পার পেয়ে গেলাম কিন্তু ইনকেস যদি কখনো দুর্ঘটনা ঘটে সেক্ষেত্রে কিন্তু পার পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই তার মানে চোরের দশ দিন মালিকের একদিন তো ফার্স্টে জানি হচ্ছে আগুনটা কি আগুন হচ্ছে ফায়ার ইজ এ কমপ্লেক্স কেমিক্যাল প্রসেস কনসিস্টিং অব বেসিক থ্রি এলিমেন্টস ফুয়েল অক্সিজেন অ্যান্ড হিট ফায়ার ইজ এ কন্টিনিউস প্রসেস অব আনব্রোকেন চেন অফ রিয়েকশন উইথ দ্য কম্বাইনেশন অব কম্বাস্টেবল সাবস্টেন্স অক্সিজেন অ্যান্ড সাফিসিয়েন্ট টেম্পারেচার প্রডিউসিং হিট অ্যান্ড লাইট ফায়ার ইজ অ্যান আনকন্ট্রোল কেমিক্যাল রিয়েকশন প্রডিউসিং হিট এনার্জি অ্যান্ড লাইট দ্য ফুয়েল মাস্ট বি হিটেড টু ইটস ইগনিশন টেম্পারেচার ফর কম্বাশন টু দ্য অকার দ্য রিয়েকশন উইল কিপ গোয়িং অ্যাস লং অ্যাস দেয়ার ইজ এনাফ হিট ফুয়েল অ্যান্ড অক্সিজেন তো আমি যে চারটা যে পড়লাম এই চারটা হচ্ছে ফায়ারের সংজ্ঞা তো ফায়ারের সংজ্ঞা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম আছে যেমন মূলত হচ্ছে ফায়ার কি কেউ বলছে যে হচ্ছে তিনটা জিনিস থাকবে তিনটা জিনিস থাকলেই বিক্রিয়া করলে সেটা হচ্ছে ফায়ার যেমন ফুয়েল অক্সিজেন হিট ঠিক আছে আবার কেউ বলছে যে হচ্ছে আপনার এখানে চেন বিক্রিয়া থাকতে হবে এবং এই বিক্রিয়ার ফলে হিট এনার্জি এবং লাইট উৎপন্ন হতে হবে তার মানে কি লাইট উৎপন্ন হতে হবে লাইট উৎপন্ন না হলে কি হবে আপনি সেটাকে ফায়ার ধরা যাবে না বা ফায়ার ধরতে পারবো না ওকে তো এক একজনের ভাষা এক একরকম বাট মূলত হচ্ছে ফায়ার হচ্ছে কেমিক্যাল রিয়েকশন যেমন আমরা হচ্ছে অনেকে দেখছেন যে যে বাসা বাড়িতে যে রং করে চুন দিয়ে যে রংটা করে চুনটা কি করা হয় কিনে নিয়ে এসে কিন্তু আমরা হচ্ছে লোহার বালটিতে বা ড্রামে পানিতে ভিজায় রাখি তো পানিতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেখানে কিন্তু হিট হয়ে যায় বলো কোঠে তো এটা কিন্তু এক ধরনের ফায়ার এই যে সংজ্ঞা অনুযায়ী কিন্তু এটাও ফায়ার বাট এখানে কি হচ্ছে না লাইট উৎপন্ন হচ্ছে না তার মানে আলো জ্বলতেছে না ঠিক আছে আবার অনেকে বলছে যে আলো না জ্বললে আবার ফায়ার হবে না কিন্তু এক সংজ্ঞা অনুযায়ী কিন্তু এটাও ফায়ার তো ফায়ার কখন লাগে অ্যাপ্রক্স হচ্ছে ষোলো পার্সেন্ট রিকোয়ার্ড নর্মাল এয়ার কন্টিন টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট অক্সিজেন তার মানে নর্মাল বাতাসে আমাদের একুশ পার্সেন্ট অক্সিজেন লাগে সরি অক্সিজেন থাকে বাট আগুন জ্বলার জন্য ষোলো পার্সেন্ট আমাদের অক্সিজেন দরকার ঠিক আছে তো ষোলো পার্সেন্ট অক্সিজেন হলে কিন্তু আমাদের আগুনটা জ্বলবে আর এই যে দেখেন যে অক্সিজেন হিট এবং ফুয়েল সোর্স এই তিনটা জিনিস হলে আমাদের কিন্তু কোথাও আগুন জ্বলবে বা ফায়ার হবে তো এই ফুয়েলের ভিতরে আছে কি গ্যাস কি গ্যাস আছে যেমন হচ্ছে ন্যাচারাল পোপেন হ্যাঁ বিউটেন হাইড্রোজেন অ্যাসিটিলিন লিকুইড আছে গ্যাসোলিন কেরোসিন তারপরে অ্যালকোহল ইত্যাদি সলিড আছে হচ্ছে কয়লা উড পেপার হ্যাঁ তো এই আমার হচ্ছে ফুয়েলটা বা তেলটা হচ্ছে গ্যাস হতে পারে লিকুইড হতে হতে পারে বা সলিড হতে পারে যে কোনো জায়গায় আগুন লাগতে পারে বাট হচ্ছে ফুয়েল লাগবে অক্সিজেন লাগবে এবং হিট লাগবে অক্সিজেন হলে ষোলো পার্সেন্ট লাগবে তাহলেই আমার আগুন জ্বলবে কোথাও তারপর কি এই যে এখানে দেখেন ফায়ার ট্রায়াঙ্গেল অ্যান্ড ফায়ার টেট্টা হাইড্রোন যে আমি হচ্ছে বিভিন্ন যে সংজ্ঞা বললাম উপরে সেটার সেই অনুযায়ী হচ্ছে অক্সিজেন হিট এবং ফুয়েল এই তিনটা মিলে যে হচ্ছে আপনার জিনিসটা হয় সেটাকে আমরা বলতেছি ফায়ার ট্রায়াঙ্গেল বা হচ্ছে আগুনের হচ্ছে তিন হাত আবার আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী ফায়ার এটাকে বলা হয় ফায়ার টেট্টা হাইড্রোন সেখানে কি কি থাকবে অক্সিজেন থাকবে হিট থাকবে এবং ফুয়েল থাকবে এবং চেন রিয়াকশন থাকবে এই চারটা জিনিস হলে সেখানে আমাদের আগুন জ্বলবে 
দেখেন পেট্রোলে কিন্তু পানির উপরেও আগুন জ্বলে বাট পেট্রোল এমনি ঢেলে রাখেন বা যেখানে রাখেন না কেন আগুন কিন্তু জ্বলতেছে না কারণ কি পেট্রোল আমার পানির উপরেও আগুন জ্বলবে বাট সেখানে কি থাকতে হবে মিনিমাম একটা টেম্পারেচার থাকতে হবে টেম্পারেচারটা থাকতে হবে থাকলে কিন্তু আগুনটা জ্বলবে তাহলে কি আমার পেট্রোল কিন্তু একটা ফুয়েল হ্যাঁ সেখানে পেট্রোল আছে তারপরে অক্সিজেন আছে কিন্তু আগুন জ্বলতেছে না কারণ কি ওইখানে সাফিসিয়েন্ট হিট নাই তো হিট পেলে কিন্তু আগুনটা জ্বলবে এবং হিট পেলে যে আগুন জ্বলবে তা না সেখানে চেন রিয়াকশন হতে হবে তার মানে কি একটা যখন কোথাও আগুন লাগে আগুন লাগার পর কি হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ নতুন জিনিস তৈরি হচ্ছে যেমন আমার কাটে বা কয়লাতে বা কোথাও যদি আগুন লাগে সেখানে আগুন লাগার পরে কি হচ্ছে সেটা পুড়ে কয়লা হয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে পানি উৎপন্ন হচ্ছে বা অনেক হচ্ছে বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে এক কথায় আগুন লাগলে চেন রিয়াকশন হয়ে অবশ্যই সেই যে জিনিস আগুন লাগবে সেই জিনিস চেঞ্জ হয়ে ভিন্ন একটা জিনিস তৈরি হবে সেটা হচ্ছে ফায়ারের কারণে এবার আসেন হচ্ছে ফায়ার বিহেভিয়ার বা ফায়ারের চরিত্র তো ফায়ারের চরিত্র যদি বলি ফায়ার দেখেন এখানে একটা গ্রাফ আঁকানো হয়েছে যে এটা হচ্ছে টেম্পারেচার উপরের দিকে টেম্পারেচার এ পাশে হচ্ছে টাইম তারপরে টাইমের সঙ্গে সঙ্গে টেম্পারেচার বাড়বে এবং হচ্ছে একসময় যা কমে যাবে তো ফার্স্টে যখন আগুনটা লাগে সেটাকে আমরা বলে হচ্ছে ইনসেপ্ট ফেজ বা হচ্ছে শুরু ইগনেশন ফেজ কারণ ফার্স্টে যখন আগুন লাগে তারপর কি হয় গ্রোথ ফেজ সেকেন্ড ফেজটাকে বলা হয় গ্রোথ ফেজ তার মানে এই ফেজটাই আমার হচ্ছে আগুনটা বাড়ে তো এই ফেজটা হচ্ছে ধরেন এখানে আগুনটা লাগে ইগনেশন হওয়ার পর এই টাইমটা থেকে এই টাইম পর্যন্ত আমাদের গ্রোথ ফেজ বলি এই টাইম তারপরে একটা সময় আছে যেটাকে ফ্ল্যাশ ওভার বলি আমরা হঠাৎ করে আগুন ধরে যাই ধরেন আমি কোন যদি আমরা গ্রামের যাদের বাসা যদি চুলায় চুলা দেখে থাকেন বাড়ির চুলা আমাদের মা দাদিরা নানিরা কি করে যখন হচ্ছে আগুন দেয় আগুন দেওয়ার পরে কিন্তু আস্তে আস্তে জলে জলের পরে হঠাৎ করে দেখবেন যে দম করে পুরোটা জ্বলে ওঠে সেই টাইমটাকে ফ্ল্যাশ ওভার টাইম বলে হুম এই ফ্ল্যাশ ওভার টাইমটা আপনার হচ্ছে সব জায়গায় ঘটে যে আমাদের যে বিভিন্ন আগুন টাগুন দেখতেছি তো এই সব জায়গাতে কিন্তু ফ্ল্যাশ ওভার নামের এই অপশনটা চালু হয় তো ফ্ল্যাশ ওভার হওয়ার পরেই যে ফেসটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে ফুললি ডেভেলপড ফেস এই সময় হচ্ছে আপনার সেই সিস্টেমের আগুনের টেম্পারেচার থাকে আটশো ষোলো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে বারোশো ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে এই সময় হচ্ছে মারাত্মক সময় এই সময়ে আগুন নিভানোটা খুব কঠিন আমাদের যে ফায়ার ব্রিগেড দেখি যে আমরা বিভিন্ন সময় আগুন নিভানোর জন্য যাচ্ছে বাট এই ফেজে পৌঁছালে তাদের করার কিছু থাকে না আগুন নিভানোর পারফেক্ট সময় হচ্ছে এই যে এই টাইমটা যখন ইগনেশনটা হয় বা আগুনটা যখন লাগে এই টাইমটাতে আগুন নিভানোর পারফেক্ট সময় এবং আগুন নিভানোর জন্য আমার সোর্সটা খুঁজে বের করতে হবে যে আসলে কোথায় থেকে আগুন লাগতেছে ওটা যদি কন্ট্রোল করতে পারেন তাহলে কিন্তু আগুন ইজিলি কন্ট্রোল হয়ে যাবে আর আদারওয়াইজ যদি ফ্ল্যাশ ওভার হয়ে যায় তাহলে আপনার সম্পূর্ণ কিছু পড়ার পরে সে কিন্তু থামে যখন সব পড়া শেষ হয়ে যাবে তখন হচ্ছে ডিকে নামের একটা ফেস আসবে ডিকে ফেস যেটাকে বলে এই ডিকে ফেসে আগুনটা কমা শুরু হবে তারপর আস্তে আস্তে যখন সব পড়া শেষ তখন সে আগুনটা নিভে যাবে তো এই এই সবগুলো সিস্টেম মিলেই হচ্ছে আমাদের ফায়ার বিভিয়ার বা আগুনের চরিত্র তারপর কি হচ্ছে আগুন বেসিক ওয়ে টু ওয়ে অফ স্প্রেড স্প্রেডিং ফায়ার তার মানে মূলত হচ্ছে এই তিনটা মাধ্যমে আমাদের আগুনগুলো ছড়াই একটা হচ্ছে কন্ডাকশন কনভেনশন এবং রেডিয়েশন কন্ডাকশনটা কি আপনার একটার সঙ্গে আর একটা টাস্ক খেয়ে যে আগুনটা ছড়াই সেটা হচ্ছে রেডিয়েশন এটা হচ্ছে সরি কন্ডাকশন এটা সাধারণত মেটালিক বা হচ্ছে মেটালের ক্ষেত্রে ঘটে আর কনভেনশনটা হচ্ছে আপনার তরল এবং বায়বীয় পদার্থের ক্ষেত্রে যেমন আমরা চুলে পানি বয়লিং যদি যখন করি তখন কি হয় আগু পানিগুলো বল করতে থাকে নিচের পানি উপরে উপরে পানির নিচে তো এটা হচ্ছে কনভেনশন তার মানে উপরের জিনিস নিচে যাচ্ছে এবং নিচের জিনিস উপরে উঠতেছে ঠিক আছে আর রেডিয়েশন কি যেমন হচ্ছে আমাদের সূর্যের আলো থেকে যে ওয়েভটা আসতেছে যে টেম্পারেচারটা আসতেছে এটা রেডিয়েশনের মাধ্যমে বা আপনারা যারা পড়েছেন যে ইউরেনিয়াম বা অনেক জিনিস আছে যেগুলো রেডিয়েশন হয় এই রেডিয়েশনের মাধ্যমে ছড়ায় এখানে দেখেন আমি হচ্ছে কিছু আগুনের ছবি দেওয়ার চেষ্টা করেছি বিভিন্ন কালারের তো এই কালারগুলো দেখে বোঝা যাবে যে আগুনের টেম্পারেচার কত হতে পারে সাধারণত এরকম কালার হলে পাঁচশো পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার থাকে এখানে যদি এরকম কালার হয় বারোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এরকম কালার হলে পনেরোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস আগুন থাকে দেখবেন যে হচ্ছে ওই যে যারা ইলেকট্রিক ঝালাই করে তাদের দেখবেন হচ্ছে যখন ওই যে 
ওই যে গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে যখন আগুনটা জ্বালাই তখন কিন্তু দেখবেন এক নীল কালারের আগুন তখন অলমোস্ট এরকম আগুন এরকম টেম্পারেচার থাকে ওই আগুনটাতে চোদ্দোশো থেকে পনেরোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এই যে বিভিন্ন জায়গায় আগুন লাগলে কিন্তু আমরা আগুন দেখে সতর্ক থাকবো যে ওইখানে আমার উদ্ধার কাজে যাওয়া উচিত কি উচিত না বা আমরা যদি যাই সেটা কত দূর থেকে যাওয়া উচিত কারণ আপনি এরকম যদি আগুন দেখতে পান সেখানে অবশ্যই ওটার আশেপাশে যাওয়া উচিত না হুম কারণ এই আগুন মানে পনেরোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে কি আপনার এই আগুনের চাইতে তিন গুণ ঠিক আছে এখানে আরেকজন যে থাকবে তাকে তো উদ্ধার করা দূরের কথা বা আপনি গেলে আপনিও আপনার জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে তো এরকম পরিবেশে আমরা যাব না বা যদি আমরা যাই এই পরিবেশে যাওয়ার জন্য যে প্রোটেকশন নেওয়া দরকার অবশ্যই আমরা সেটা নিয়ে মুভ করব তারপর আসেন এখানে দেখেন একটা হচ্ছে আমি ছক দিয়েছি এই ছকটা হচ্ছে আপনার আগুনের টাইপ আমরা যে আগুনগুলো দেখি এই আগুনকে আমরা হচ্ছে সাধারণত ছয় ভাগে ভাগ করে থাকি ক্লাস এ ক্লাস বি ক্লাস সি ক্লাস ডি আপনার ইলেকট্রিক্যাল এবং ক্লাস এফ এই ছয়টা ভাগে ভাগ করে থাকি কেন এই ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে আগুন আগুন নিভানের সাথে আমরা এই আগুনকে ছয়টা ভাগে ভাগ করেছি কিরকম ক্লাস এতে হচ্ছে সলিডের আগুন ক্লাস বিতে হচ্ছে ফ্লেমেবল লিকুইডস ক্লাস সিতে হচ্ছে গ্যাস ক্লাস ডিতে ম্যাটেরিয়াল ক্লাস ই বা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল হচ্ছে ইকুইপমেন্ট কম্পিউটার ইকুইপমেন্ট সার্ভার টিভি হ্যাঁ ক্লাস এফ হচ্ছে কুকিং অয়েল তো এই যে পার্থক্যগুলো করা হয়েছে কারণ হচ্ছে সব আগুন সব কিছু দিয়ে নিবে না যেমন আমার সলিডের আগুন উড প্লাস্টিক পেপারের আগুন পাউডার ফোম ওয়াটার এই তিনটা জিনিস দিয়ে নিবে কার্বন ডাই অক্সাইড বা ওয়েট কেমিক্যাল দিলে কিন্তু নিবে না ঠিক আছে তা ফ্লেমেবল লিকুইডস তার মানে হচ্ছে যেমন লিকুইড বলতে হচ্ছে যে তেল গ্যা তেল জাতীয় জিনিস এটার আগুন নিবে হচ্ছে পাউডার ফোম কার্বন ডাই অক্সাইড দিয়ে ওয়াটার বা হচ্ছে ওয়েট কেমিক্যাল দিয়ে কিন্তু নিবে না লিকুইড কারণ কে ওয়াটার বা হচ্ছে ওয়েট কেমিক্যাল দিলে কি এই কেমিক্যালের সঙ্গে কিন্তু লিকুইডটা আবার বিক্রিয়া করতে পারে যে আরো আগুন বেড়ে যেতে পারে কারণ আমরা জানি যে পানিতে কি আছে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন তো আমার যখন কেমিক্যালের সঙ্গে বিক্রিয়া করবে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন যদি আলাদা হয়ে যায় অক্সিজেন জানেন যে অক্সিজেন নিজে জলে সরি হাইড্রোজেন নিজে জলে এবং অক্সিজেন কি করে জ্বলতে সাহায্য করে তাহলে কি হবে আমার জিনিসটা আরো ডেঞ্জারাস হয়ে যাবে তারপর আসেন হচ্ছে গ্যাসের আগুন গ্যাসের আগুন শুধুমাত্র আমরা পাউডার দিয়ে নিভাব হ্যাঁ তারপর মেটেরিয়ালের আগুন সেটা হচ্ছে পাউডার দিয়ে নিভানো যাবে এই অন্যগুলো দিয়ে কাজ করবে না ইলেকট্রিক্যালের আগুন হচ্ছে পাউডার এবং হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড বাকিগুলো দিয়ে কাজ হবে না তবে পাউডার ব্যবহার করাটা সুবিধাজনক না কারণ কি হচ্ছে আপনার সার্ভার বা কম্পিউটারের ভেতর যদি পাউডার যায় সেক্ষেত্রে আপনি এই ডিভাইসটা নষ্ট হয়ে যাবে ড্যামেজ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে কার্বন ডাই অক্সাইড বা স্পেশাল গ্যাস আছে সেটা ব্যবহার করা উত্তম আর লাস্ট হচ্ছে কুকিং অয়েলস এটা হচ্ছে ডেঞ্জারাস এটা সাধারণত রান্নাঘরে আগুন লাগে এই আগুনটা হচ্ছে শুধুমাত্র ওয়েট কেমিক্যাল দিয়ে নিভানো সম্ভব অন্যগুলো দিয়ে নিভানো সম্ভব না এই সম্ভব না আবার কিন্তু না আপনি যদি পর্যাপ্ত যদি আমি বললাম যে পানি দিয়ে নিভানো সম্ভব না ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি পুরো রান্নাঘর পানিতে ভর্তি করে রাখেন তাহলে তো নিভে যাবে ঠিক আছে তার মানে আমার এগুলো হচ্ছে যে এই আগুনটা নিভাইতে সবচেয়ে পারফেক্ট বস্তু হচ্ছে হচ্ছে ওয়েট কেমিক্যাল ঠিক আছে এরপর আসেন হচ্ছে পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট যেগুলো হচ্ছে আমরা ব্যবহার করব সেগুলোর ভিতর কি আছে হেলমেট তারপর হচ্ছে হেয়ারিং প্রোটেকশন তারপর প্যান্ট সেফটি শু আই প্রোটেকশন হাইলি ভিজেবল হ্যাট তারপর হচ্ছে হ্যান্ড গ্লোভস হার্ডনেস বা হচ্ছে বেল্ট তো ফার্স্ট হচ্ছে যদি আমরা হেলমেটের কথা চিন্তা করি যেহেতু আমি বলেছি যে হচ্ছে আমরা যে ক্যামেরার কাজগুলো করব এই কাজগুলো হচ্ছে ইলেকট্রিক্যালের ভিতরে পড়ে তো হেলমেটেরও কালার কোড আছে ঠিক আছে তো হেলমেটের কালার কোড কি আমরা যে হেলমেটগুলো ব্যবহার করব এটা সাধারণত আমরা যে হেলমেটগুলো ব্যবহার করব সেটা যেন হচ্ছে ব্লু কালারে হয় বা নীল কালারের হেলমেট হয় কেন নীল কালারের হেলমেট কারণ হচ্ছে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়াররা আপনার নীল কালারের হেলমেট ব্যবহার করে তো যেহেতু ইলেকট্রিক কাজ করতেছেন তো অবশ্যই আমাদেরকে নীল কালারের হেলমেট ব্যবহার করতে হবে আপনি যদি হলুদ হেলমেট ব্যবহার করেন তাহলে সবাই আপনাকে লেবার হিসাবে আখ্যায়িত করবে বা আপনি লেবার টাইপের শুধুমাত্র লেবাররা হলুদ হেলমেট ব্যবহার করে তারপরে সাদা এবং গ্রে কালারের হেলমেট বস লেভেলের লোকজন ব্যবহার করে কোম্পানির মালিক বা ম্যানেজার সে আপনি লেবারদেরও ম্যানেজার হতে পারে সে হচ্ছে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারের সুপারভাইজার হতে পারে বা যে কোনো কিছু এক কথায় ম্যানেজার লেভেলের পোস্টগুলোর জন্য আপনার গ্রে কালার বা হোয়াইট কালারের হেলমেট 
তারপরে আছে হচ্ছে রেড কালারের হেলমেট এটা শুধুমাত্র ফায়ার সার্ভিস যারা আগুন নিয়ে কাজ করবে আগুন নিভানো নিয়ে কাজ করবে তারা শুধু রেড কালারের হেলমেট ব্যবহার করবে আর আরেকটা হচ্ছে আপনার গ্রিন কালারের হেলমেট এই হেলমেটটা সাধারণত আপনার সেফটি অফিসাররা ব্যবহার করবে যেমন হচ্ছে এই যে আপনি যে কাজ করতেছেন এই যে সেফটি যে পড়াচ্ছি এই যে বিভিন্ন লোকজন যে সেফটি শু কুক পড়ছে কিনা চশমা পড়ছে কিনা সব কিছু ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কিনা এটা হচ্ছে এই 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 জিনিসগুলো দেখার জন্য ইঞ্জিনিয়ার থাকে তাদেরকে বলা হয় সেফটি ইঞ্জিনিয়ার তো তারা সাধারণত গ্রিন কালারের হেলমেটগুলো ব্যবহার করবে ঠিক আছে আর বাদ বাকিগুলো বুঝতে পারতেছেন এখানে সবগুলোই আমাদের অফিসে আছে আপনারা যেদিন প্র্যাকটিক্যাল করতে আসবেন ইনশাল্লাহ সবগুলোই দেখতে পাবেন এবং এগুলো কিভাবে ব্যবহার করে সব কিছুই জানতে পারবেন তারপরে এসে হচ্ছে বেসিক সেফটি রুলস ফার্স্ট হচ্ছে স্টে অ্যালার্ট আমাদেরকে সবসময় অ্যালার্ট থাকতে হবে কাজের ক্ষেত্রে চোখ কান খোলা রেখে কাজ করতে হবে তারপর ওয়ার দ্য রাইট ক্লোজ তার সবসময় সঠিক পোশাক পরিধান করতে হবে একটু আগে আমি যে বলেছিলাম যে হচ্ছে আমি হচ্ছে ইলেকট্রিক কাজ করব কিন্তু ডক্টরে হ্যান্ড গ্লোভস পরছি সেক্ষেত্রে কি আমার ইলেকট্রিক শক খেতে হবে এখানে কোনো মাফ নাই ঠিক আছে তো ইলেকট্রিক কাজ করতে গেলে আমার ইলেকট্রিক রেজিস্টেন্স গ্লোভই ব্যবহার করতে হবে গরম বস্তু নিয়ে কাজ করতে গেলে যে হ্যান্ড গ্লোভস পরলে গরম লাগবে না সেই হ্যান্ড গ্লোভস আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে তারপর কি ইউজ দ্য রাইট টুলস তার মানে আমাদেরকে অবশ্যই সঠিক টুলস ব্যবহার করতে হবে যেরকম ধরেন আপনি ল্যাডার দিয়ে উপরে উঠছেন ওঠার পরে দেখলেন একটা পেরেক মারতে হবে তো পেরেক মারতে যে দেখলেন আপনার কাছে হাতুড়ি নাই হ্যামারটা নাই আপনার কাছে রেঞ্জ আছে তো রেঞ্জ দিয়েও বাড়ি দিয়ে কিন্তু ঢোকানো যায় তো আপনি কি করলেন যে কথা সেই কাজ আপনি রেঞ্জ দিয়ে বাড়ি দিতে গেলেন তো রেঞ্জের মাথা তো চিকন হঠাৎ করে আপনার হাতে যা লাগলো আপনার আঙ্গুলটা ড্যামেজ হয়ে গেল ঠিক আছে তো এই কাজ করা যাবে না আপনাদের হচ্ছে সঠিক টুলসটা ব্যবহার করতে হবে তারপর লার্ন হাউ টু লিফট অনেকে কি করে একটু লাফালাফি বা একটু নিজেকে ইয়েতে দেখাইতে যে অনেক সময় এক একতলা বা হচ্ছে সান সাইড ফ্লোর থেকে লাভ দেয় বা ল্যাডার দিয়ে না নেমে লাভ দেয় তা আপনি কিন্তু বিশ দিন পঞ্চাশ দিন একশো দিন লাভ দিয়ে নামবেন বাট একটা দিন যদি আপনি ব্যাকায় দেওয়া হন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার ঠ্যাং ভাঙতে পারে বা অনেক ধরনের ক্ষতি হতে পারে ও অলয়ের চেষ্টা করবেন যে সব সময় রাইট ওয়েতে নামার নামার জন্য ঠিক আছে তারপরে কি তারপরে টপিকসটা হচ্ছে যে সব সময় এই সিরিয়াস কাজের সময় হাসি টাট্টা করবেন না কারণ হাসি টাট্টা করতে গেলে হয় কি অনেক সময় হাসতে গেলে শরীরে ভারসাম্য থাকে না ঠিক আছে তো শরীর যখন ভারসাম্য থাকবে না আপনি ভারী বস্তু নিয়ে কাজ করতেছেন হঠাৎ করে পড়ে আপনার পায়ে পড়তে পারে দিয়ে আপনার পাটা ড্যামেজ হতে পারে তারপর কি বিটিডি অলওয়েজ হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে এবং যখন যেখানে কাজ শেষ করবেন সেই জিনিসটা সরাই ফেলবেন সাপোজ আমরা যে কাজ করব কাজ করার সময় কেবলে ওয়েস্টেজ হবে কেবলের টুকরা পড়বে ধরেন টাইলসের উপরে কি পড়লো আপনার কেবলের নেটওয়ার্ক কেবলের টুকরাগুলো পড়লো বা ইলেকট্রিক কেবলে সাধারণত টাইলস এমনিতেই পিচ্ছিল তারপর যদি এই জিনিসগুলো পড়ে আপনি যদি এখানে পা দেন পা দিলে কি হবে একদম স্লিপ খেয়ে পড়ে যাবেন ঠিক আছে স্লিপ খেয়ে পড়ে গেলে কি হবে আপনার মাঝে ভাঙতে পারে মাথায় বাড়ি খেতে পারেন বা অনেক কিছুই হতে পারে তো অবশ্যই আমাদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে যখন যে কাজ করব তখন সেই কাজ কমপ্লিট করব যে টুলসটা ব্যবহার করতেছি সেই টুলসটা আবার সেফ বা সেফ জায়গায় আমরা রেখে দেব তারপর রিপোর্টিং ইজ ইম্পর্টেন্ট আমাদের হচ্ছে রিপোর্টটা ইনস্টেন্ট করতে হবে নেভার ফেল টু রিপোর্ট অ্যাক্সিডেন্ট ডিফেক্টিভ ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড অর আনসেফ কন্ডিশন ধরেন আপনি একটা ড্রিল দেখলেন হচ্ছে সেখানে হচ্ছে স্পার্ক করতেছে আপনার সিনিয়রকে রিপোর্ট করবেন যে এই ড্রিলটা চেঞ্জ করতে হবে এখানে স্পার্ক করতেছে যে কোনো সময় আগুন লাগতে পারে বা ইলেকট্রিক শক খেতে পারে বা বিস্ফোরণ করতে পারে আপনি যদি এটা না করেন বা আরেকজন এটা দেখছে সে করে নেয় বাট ওই ড্রিলটা ব্যবহার করতেছেন আপনি তখন ক্ষতিটা কার হবে আপনার ঠিক আছে তো এই জন্য অবশ্যই আমরা রিপোর্ট করব ইনস্ট্যান্ট রিপোর্ট করব কোনো দূর কোনো বিষয় দেখলে সিনিয়রকে যদি সিনিয়রকে রিপোর্ট করি তাহলে অবশ্যই চেঞ্জ হবে আর যদি আপনি আপনি যদি সিনিয়র হন আপনি যদি এরকম কিছু দেখেন তাহলে আপনি ওয়ার্কারকে বলবেন যে তোমরা এই ডিলটা ব্যবহার করবে না বা এই ডিলটায় সমস্যা আছে বা এটা ব্যবহার করার সময় সেভে ব্যবহার করবা কারণ আপনার ওয়ার্কারের ক্ষতি মানে আপনার ক্ষতি তারপর গেস্ট ফার্স্ট এইড ইমিডিয়েটলি তার মানে আমাদের যে ফার্স্ট এইডটা এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট নিতে হবে যদি আমি বলি আমি অনেক পাবলিককে দেখছি যে হচ্ছে ছোট্ট একটা কাটা থেকে সেফটি হয় সেফটি হওয়ার পরে কি হলো ডক্টর বললো যে আপনার সেফটি হয়ে গেছে আঙ্গুলটা কেটে ফেলতে হবে সে আঙ্গুলটা কেটে ফেললো আঙ্গুল কেটে ফেলছে বাট আঙ্গুল কেটে ফ
এবার আপনার হাতটাই কেটে ফেলতে হবে আদারওয়াইজ আপনার পুরো দেহে সরা যাবে তো এরকম করতে করতে দেখা যাচ্ছে হাত কাটার পর আর কি কাটবে মাথা তো আর কাটা যাবে না বডি তো আর কাটা যাবে না এরকম আমি বেশ কিছু লোককে দেখছি যে এভাবে মারা গেছে তো এটা বলার উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের যে চলাফেরা বা ঘোরাফেরায় কাজ করার সময় যে ছোটখাটো যে দুর্ঘটনা হবে কাটা সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেটা ফার্স্ট এইড দেবো লোহার টুকরা যদি লেগে কেটে যায় পুরাতন লোহা সেখান থেকে সেফটি হতে পারে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কি করব পানি দিয়ে ধুবো হ্যাক্সেন সল দিয়ে ধুবো ব্যান্ডেজ লাগাবো প্রয়োজনে ডক্টর দেখাইতে হলে আমরা ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হব ওকে এগুলো নিয়ে কখনো কি বলবো আনসিরিয়াস হওয়া যাবে না সিরিয়াস হয়ে কাজ করতে হবে তারপর ব্যাকিওর সেফটি প্রোগ্রাম কাজ শেষ হলে আমরা আমাদের যেখানে ফেরত যাওয়ার সেখানে অফিসে বা যেখানে ফেরত যাওয়ার সেখানে ফেরত যাব লাস্ট হচ্ছে নেভার টেক এ চান্স আচ্ছা নেভার টু শেয়ার কেয়ারলেস শর্টকাট আর প্রবাবলি দ্য বিগেস্ট কিলার অফ অল টু সেভ এ মিনিট অর টু ইউ মে লস এ লাইফ টাইম হোয়াট এভার ইউ আর গোয়িং ইউ আর ডুইং ইফ ইউ আর নট ডুইং ইটস সেফলি ইউ আর নট ডুইং ইট রাইট এক কথায় আমাদের কখনো শর্টকাট নেওয়া যাবে না যদি আমি একটা এক্সাম্পল দিই ম্যাক্সিমাম দুর্ঘটনায় ঘটে শর্টকাট নেওয়ার কারণ ধরেন আপনি একটা ক্যামেরা ড্রিল করবেন সেটা হচ্ছে বাহিরে আউটসাইডে তার মানে বিল্ডিংটার আউটসাইডে সেখানে কিন্তু জানালার উপরে ড্রিলটা করবেন তো আপনি চিন্তা করবেন সাধারণত যে আমার ওই পাশ থেকে ল্যাডার কষ্ট করে নেওয়ার দরকার কি আমি জানালার গ্রিলের উপর দাঁড়াই কিন্তু দুইটাই যেহেতু ড্রিল করতে হবে দুইটাই চিত্র করতে হবে আমি করে ফেলতে পারতেছি ইজিলি যে কথা সেই কাজ আপনি জানার গ্রিলের উপর উঠলেন উঠে ড্রিল করতেছেন প্রথমটা ডিল করছেন সুন্দরভাবে কোনো সমস্যা হয়নি সেকেন্ডটা ডিল করছেন সমস্যা হয়নি থার্ডটা ডিল করতে যে আপনি ইলেকট্রিক শক খাইছেন তো ইলেকট্রিক শক খাইলে কি হয়েছে ওই জানলার ডিলের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন অবশ্যই নিচে পড়বেন কিন্তু নিচে মনে করেন যে আপনার কোনো কাচের টুকরা বা কোনো ধারালো বলতে ছিল সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আপনার ড্যামেজ হয়ে যাবে বা ওটে বাদ দিলাম নিচে পরিষ্কার একদম নিচে গদি দেয়া আছে আপনি পড়লেন কিন্তু আপনার হাতে তো ছিল ড্রিল ড্রিলটা ঘুরতে ছিল ধরেন ওই ঘূর্ণন রত জিনিস আসে আপনার বডির উপরে পড়লো তাহলে কি অবস্থাটা হবে তো অবশ্যই আমরা হচ্ছে নেভার টেকে চান্স বা হচ্ছে আমরা শর্টকাট হয়ে গ্রহণ করব না হ্যাঁ অলওয়েজ চেষ্টা করব যেভাবে সেফ থাকা যায় কারণ আপনি যদি সেফ না থাকেন আপনার ফ্যামিলি কারণ আমরা হচ্ছে ছেলে মানুষ আমাদের ফ্যামিলি উপর সেই ইফেক্টটা পড়বে কিন্তু ঠিক আছে তো এটাই আমাদের হচ্ছে মোটামুটি বেসিক সেফটির উপর ক্লাস জানি না আমি আপনাদেরকে কেমন ডেলিভারি দিলাম এখন আপনাদের কোনো কোশ্চিন আছে কিনা এখানে ক্লাসের উপরে আমি কিছুক্ষণ পরে আমি গ্রুপে আপলোড করে দেব কোনো কোশ্চিন আছে কিনা আচ্ছা মনে হচ্ছে কোনো কোশ্চিন নেই অথবা অনেকে ক্লাস অন করে হয়তো বা চলে গেছেন এটা সাধারণত অনলাইন ক্লাসের ক্ষেত্রে এরকম হয় তো আমাদের মানে রোজার মধ্যে ক্লাসগুলি কিভাবে হবে ভাইয়া একটু যদি বলতেন রোজা তেইশ তারিখে না আমাদের কালকে ক্লাস হবে বেসিক ইলেকট্রিসিটি ইনশাল্লাহ আটটার সময় শুরু হবে হ্যাঁ আপনারা একটু গ্রুপে নজর রাখবেন প্লাস আমি আপনাদের পার্সোনাল ইনবক্স আমি দিয়ে দিব ঠিক আছে ভালো থাকেন সবাই আল্লাহ হাফেজ আসসালাম